사실 이쯤에서 밝히자면 저도 제 주위에서 저 말고 갖고 있는 사람 별로 보지 못한 저만의 필살기가 있긴 합니다. 안녕하세요. 무명왕사 노랑잠수함입니다. 오늘의 이야기 주제는 나의 필살기라고 하는 제목입니다. TV 프로그램, 특히 이제 예능 프로그램들을 시청하다 보면 출연자들한테 개인기를 요구하는 경면들 자주 보죠. 춤을 추기도 하고 아니면 성대모사를 하기도 하고 다양한 그런 개인기들을 보여주는데 이 개인기가 얼마나 재미있느냐에 따라서 다음날 포털사이트에 이름이 오르내리기도 하고 인기를 얻기도 하고 경우에 따라서 역주행을 하기도 하고 그러다 보니까 연예인한테 개인기는 필수 요소가 아닐까 라는 생각이 들기도 합니다. 그래서 연예인들이 개인기를 연마하고 있다 뭐 이런 얘기를 하기도 하고 그런 거 보면 정말 꼭 필요한 부분인 것 같아요. 근데 생각해보면 이게 비단 연예인에게만 해당되는 건 아닌 것 같아요. 우리가 살아가면서 많은 사람들하고 관계를 맺고 살아가죠. 또 이제 업무와 관련된 만남이 있을 때 상대방에게 어떤 눈도장을 찍고 기억에 남게 하려면 여러모로 이런 부분들을 갖고 있는 게 유리하다는 거는 뭐 누구나 다 아는 이야기겠죠. 사실 뭐 코로나 시국이라 지금은 좀, 좀 요원한 이야기인지 모르겠습니다만 직장 생활 하다 보면 동료들하고 뭐 저녁 회식도 같이 하고 노래방도 가고 막 이럴 때가 있죠. 그럴 때 노래를 잘하는 사람들이 다른 동료들에게 관심 끄는 것도 당연한 이야기고요. 제 아는 동생 중에 마술사라는 직업을 가진 친구가 하나 있습니다. 이 동생은 사람 모이는 곳이면 거기 어디든지 상관없이 눈길을 확 잡아 끕니다. 하다못해 조그만 휴지 쪼가리 하나만 있어도 마술을 보여줄 수 있다 보니까 상당히 많은 사람들이 재밌어하고 관심을 갖죠. 막그 손에서 뭐가 막 나타나고 없어지고 뭐 뭐가 막 생겨나고 막 이렇게 정신을 쏙 빼놓거든요. 제가 이제 이 친구를 알게 되고 얼마 안 돼서 마술을 많이 보다가 배웠어요 몇 개를. 그래서 그렇게 배운 몇 가지 마술을 한동안 좀 유용하게 써먹기도 했습니다만 당연히 이제 전문 마술사하고는 실력도 어마무시하게 차이가 나고 무대 장악력도 떨어지고 그러다 보니까 큰 재미는 못 봤던 것 같아요. 이 동생은 마술사로서의 활동은 지금 전혀 안 하고 있는 것 같아요. 그렇다고 해서 그 실력이 어디 가는 건 아니죠. 그러다 보니까 사람들 만나면서 간단하게 마술 몇 가지 보여주는 것만으로도 인맥을 쌓는데도 그렇고 되게 유리하죠. 제가 이 동생을 처음 만났을 때 어땠느냐 하면 강남 대치동 쪽에 있는 맥주집에서 만났거든요. 생일 꼭 산도적처럼 생겼어요. 저보다 더합니다. 그런데 등치도 되게 좋고 그런 친구인데 만나서 이제 인사를 하면서 직업이 뭡니까? 그랬더니, 아, 전 마술사입니다. 그러더라고요. 마술사요? 이렇게. 마술 몇 가지 보여드릴까요? 그러더니 그 자리에서 갑자기 아무것도 없는 맨손에서 뭐가 막 나오고, 뭐 맥주를 막 빈손에서 막 따라주고, 담배꽁초가 사라졌다가 나타났다가 막 난리가 나더라고요. 그래서, 와, 진짜 마술사 맞구나. 뭐 되게 신기했던 기억이 나요. 근데 사실 이런 능력이 얼마나 강력한 힘을 발휘하느냐 면 사람을 만나고 오랜 시간이 지난 뒤를 보면 좀 이게 눈길을 끌어요. 그게 뭐냐면 이런 겁니다. 꽤 오랜 시간 지난 뒤에 다시 연락할 일이 생겨도 지금 별로 망설이지 않아요. 바로 연락을 합니다. 그래서 뭐라 그러냐면 얼마 전에 만났던 마술사입니다. 라고 얘기를 하면 이 친구 기억 못하는 사람 없었던 것 같아요. 그걸 보면서 야 나도 이럴 줄 알았으면 미리 좀 마술을 좀 배워줄 걸뭐 이런 생각을 좀 하기도 했었습니다. 요즘 세상은 자기 피해라는 표현조차 좀 사실 식상할 만큼 당연한 세상이 됐죠. 사회생활을 하려면 어느 정도는 자신의 매력을 드러낼 수 있어야 되는 거고요. 뭐 그걸 아주 즉각적으로 보여줄 수 있는 거는 이제 노래를 잘한다. 이제 앞서 말한 동생처럼 마술을 한다. 뭐 또는 뛰어난 언변으로다가 좌절을 확 잡아 끈다. 뭐 이렇게 뭔가가 좀 있어야 사회생활을 잘할 수 있는 세상이 됐습니다. 하다못해 뭐 손금이라도 좀볼줄 안다던가 타로 카드라도 할줄 안다던가 별자리도 좀볼줄 안다던가 뭔가라도 있어야 다른 사람들과의 만남에서 되게 유리한 그런 세상이 된것 같아요. 제가 아는 분 중에 별자리 풀이를 되게 잘하는 분이 계시는데 그분은 본업은 전혀 다른 쪽이거든요. 그런데 본업과 상관없이 워낙에 오래 하셨으니까 이제 별자 상담을 종종 하세요. 저도 몇년 전에 이분한테 별자 상담을 받아본 적이 있었는데 속으로 어, 꽤잘 맞는데? 라는 생각을 좀 했었는데 이분이 얼마 전에 심지어 그 별자리에 관련된 책을 한권 쓰셨어요. 조선 안전실록과 연관지어서 쓴 별자리 책이 있는데 그것도 제가 리뷰 영상 올려놓은 게 있거든요. 근데 책에 나오고 나니 당연히 별자리 전문가가 되신 것 같아요. 그래서 별자리 상담도 꽤 비중 있게 하시는 걸로 알고 있는데 그런 식으로 무언가 자기만의 아주 확실한 자리매김할 수 있는 그런 필살기가 꼭 필요하지 않으세요? 
강사라는 직업 같은 경우에는 그 특성상 참 많은 사람들을 만나죠 그렇게 만나는 많은 사람들과의 인연이 사실 오래 지속되지도 않습니다 강의가 진행 중일 때는 수강생들이 이제 강의 시간에서 강사한테 상당히 많이 의존을 합니다 그래서 설령 뭐 강사가 잘 모르거나 정확하지 않은 부분이 있다고 하더라도 그 신뢰도에는 아주 큰 영향을 미치진 않거든요 그러니까 이 말은 다시 말하자면 강사는 말과 행동이 무척 신중해야 된다 라고 의미가 될 수도 있겠죠 그런데 이제 그렇게 의존적이던 수강생들이 언제 그 관계가 딱 끝나느냐 면 강의가 끝나고 나면 그 관계는 딱 끝납니다 물론 요즘에는 카카오톡 같은 그런 이제 메신저 서비스 있다 보니까 단체 대회방을 만들어서 인연을 이어나가기도 합니다만 사실 적극적으로 활동하는 비율은 정말 높지 않습니다 인간관계를 맨다는 게참 쉽지가 않고 꾸준히 이어가는 것도 쉽지 않은데 그럼에도 불구하고 강사라는 직업을 갖고 있는 입장에서는 어쩔 수 없이 사람들한테 어필하는 부분들에 대해서 고민을 안할 수는 없는 거고요 특히 개강한 첫날 어느 정도 수강생들의 눈길을 끈다던가 이런 부분도 필요할 테니까요 문제는 이제 제가 그다지 매력적인 개인기를 갖고 있지 못하다는 겁니다 뭐 노래를 잘하는 것도 아니고 후배한테 마술을 배웠지만 뭐 그렇게 막할수있 정도 잘하는 것도 아니고 그러다 보니까 딱히 내세울 개인기는 없는 셈이고요 그래서 저는 강의실에 들어가서 특히 첫날 수강생들을 만나면 이 원래 강의해야 될 내용에 대한 얘기들도 하지만 허심탄회하게 이야기를 하려고 노력하는 편입니다 초중고등학생들처럼 이렇게 나이 어린 친구들이 아니고 사회인을 대상으로 하는 거다 보니까 학교 교육하고는 다르게 개인적인 얘기들을 들려줄 여지도 별로 없거든요 보통 학교에서는 뭐 선생님 첫사랑 이야기 들려주세요 뭐 이런 얘기들도 많이 듣고 그랬던 기억이 나는데 요즘도 그런지 모르겠습니다만 저 학교 다닐 때는 선생님들한테 첫사랑 얘기 듣는 게 거의 국룰이었던 시절도 있었습니다 그런데 사회인을 대상하는 교육은 그렇지 않다 보니까 허심탄회하게 들려줄 수 있는 이야기도 결국에는 강의의 연장일 수밖에 없죠 그럼에도 불구하고 뭔가 좀 이렇게 편하게 이야기한다 라고 하는 느낌을 주면 수강생들이 조금은 더 경계심을 빨리 허무는 그런 효과들은 있는 것 같아요 그러면서 이제 더불어 제가 관심 갖고 있는 분야들에 대해서 뭐 특히 IT 분야나 뭐 그런 쪽에 어떤 새로운 어떤 기술이나 서비스에 관련된 기사들 이런 것들을 좀 많이 보려고 노력을 하고 그런 소식들을 이제 수강생들한테 알려주려고 노력을 하는 편입니다 세상 돌아가는 소식을 좀 이렇게 들려주는 기분 예, 그런 기분으로 이야기하는 건데 대체로 이런 반응들이 좀 있어요 뭐 선생님 강의 들으면 재밌어요 라던가 새로운 얘기 들어서 좋아요 라고 하는 그런 호응을 좀 얻기도 합니다 앞서서 이야기했고 이 영상의 주제인 개인기 필살기 쪽으로다가 다시 이야기를 돌려서 보자면 그런 것들을 갖추는 것은 사회생활에서 되게 중요한 양념거리 같은 요소가 된다고 봐집니다 그렇다고 한다면 강사 역시 강의 현장에서 드러낼 수 있는 멋진 필살기를 하나씩 갖추고 있으면 당연히 도움이 되죠 사실 이쯤에서 밝히자면 저도 제 주위에서 저 말고 갖고 있는 사람 별로 보지 못한 저만의 필살기가 있긴 합니다 그게 뭐냐면 제가 10년 전쯤에 돌도장 새기는 거 그리고 전각이라고 부르는데 그걸 배웠거든요 그래서 한 10년쯤 배우고 지금까지 꾸준히 하고 있고 몇년 전부터는 이제 공모전에도 꾸준히 출품을 해서 올해 제가 사는 지역인 이제 인천에서 서해 작가로 초대 작가로 인천을 받았거든요 전각이 이제 북글씨는 아닙니다만 서해에 이제 한 분야고 그러다 보니까 낙관이라고 부르는 돌도장 새기는 거거든요 그러다 보니까 이제 전각 분야에 작가로 다 인정을 받게 됐습니다 어떻게 또 써먹을 수 있냐면 한 1.5cm 정도 되는 크기의 돌에다가 사각형 돌에다가 이름을 새기면 돌도장이긴 하지만 이름도장으로 쓸수 있거든요 물론 이제 그 도장을 새기기 위해서는 재료 구입비도 들어가고 합니다만 새겨서 선물을 했을 때 싫어하는 사람은 못본것 같아요 그러다 보니까 제 수업을 듣는 수강생들 중에서 제가 내린 기준은 10회 이상 진행되는 강의 중에서 결석 없이 끝까지 따라오신 분들한테 이 개근상 명목으로 세계에서 선물을 하거든요 제법 고급스러운 케이스에 넣어서 전해드리거든요 네, 대부분 다 좋아하십니다 사실 이제 이게 이제 필살기라고 말을 하지만 치명적인 단점이 있습니다 이거는 처음 만나서는 절대 선보일 수 없고 거의 끝날 때쯤 선보일 수 있다라고 하는 그런 게좀 아쉽고 그 다음에 이름을 한글로 새길지 한자로 새길지도 따져야 되고 하다 보니까 깜짝 선물이 불가능하다는 점 이런 점이죠 그리고 반면에 앞서 말했던 것처럼 그 흔치 않은 선물이다 보니까 받는 분들한테 남기는 인상이 꽤나 강렬하고 좋아들 하십니다 즉각적이고 바로바로 바로 보여줄 수 있는 그런 실설기는 아니다 보니까 조금 아쉽긴 합니다만 그래도 뭐제 입장에서는 그게 저만의 필살기일 수밖에 없는 그런 상황입니다 
그래도 좀 아쉽기는 해요. 뭔가 좀 이렇게 새로운 지각지각 보일 수 있는 그런 필살기 하나 좀 갖췄으면 좋겠다라는 생각을 좀 하기도 하고요. 얼마 전부터 관심을 갖게 된 타로 카드를 좀더 본격적으로 공부를 해볼까 싶은 생각이 들기도 하네요. 이 영상을 보시는 당신의 필살기는 뭔가요? 감사합니다. 무명강사 노랑감사님이었습니다.